Hi friends, let's break the record through our record breaker channel. In this case, geotechnical engineering, we will see the water content determination method. We will see the last video in the last video, we will see some formulas, but we will see some relations. We will see the same formulas. If you have all the formulas, you can use two different formulas. SE equal to WG. S is the degree of saturation. E is the void ratio. W is the water content. G is the specific gravity. Okay, wow. Then, that's the bulk density. This is G plus SE divided by 1 plus E into gamma W. If you have one formula, you can use one formula. If you have one formula, we can use one formula. अर्थात् वन्दे इधर वन्दे बल्क डेंसिटी की दे इधर वन्दे सैचुरेटेड डेंसिटी सैचुरेटेड ना ना एस इज़ इक्वल टू हंड्रेड परसेंट इधर एस इक्वल टू वन ओके बा सो अब एस इक्वल टू वन ना बिना वन इनटी ई इज़ इक्वल टू ई सो अब आंधा फॉर्मूला आप देंगे उन्दरो देन अर्थात् divided by 1 plus e. This is the dry density of formula. Okay. Then, add to the belt density. There are some other formulas. That's what we call. G plus SC divided by 1 plus e into gamma w. SC equal to wg. So, what do we do with the SE? What do we do with the SE? WG. Let's substitute. Okay. Then, we have a key to the E. What do we do with the E? What do we do with the E? WG divided by S. WG divided by S. Substitute. So, this is the same formula that we can use in terms of the math field. In the same way, the dry density is equal to WG divided by S. Okay, so if we have WG divided by S, we can do what we can do. 1 minus eta. Eta is the percentage of R. Okay, so if we can do what we can do, WG divided by S. We can do what we can do. இங்கு பாருங்க, G plus WG இருக்கா, G காமனா நான் வந்து வெளியில் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ, G காமனா வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கா, இந்த காம W அப்படிய வந்துரும். அப்படா, 1 plus X இருக்கா W. Okay, வா. So, இதுதான் வந்து basics formula. தேன் அடுத்து வந்து, dry density equal to bulk density divided by 1 plus water content. இது ஒரு formula. தேன் அடுத்து, submerged density is equal to G minus 1 divided by 1 plus E into gamma W. இது ஒரு formula. இதுதா இப்போது வந்து நம்ம் water content determination method வந்து பார்க்கலாம். அதில் வந்து first நாம் பார்க்கப் போரும் method என்ன அப்படின்னா, oven drying method. oven drying method நான் உன்னும் இல்லா, இது வந்து ஒரு standard laboratory method. oven dry பண்ணி நாம் பார்க்கப் போரும் அது எவ்வளோ water content இருக்கிறேன். இது வந்து standard laboratory method and most accurate method கோட. இப்போது நம்ம் கொஷ்சின் வந்து most accurate water content determination method இது அப்படின் இப்போது நாம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா, water content எப்படி கண்டு விக்கிறோனா, first நாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கினா, ஒரு tray வந்து எடுத்துக்கிறேன். okay, so அந்த tray வெடுத்துக்கு, அந்த tray க்கு மட்டு நாம் weight போட்டுக்கிறேன், அதுர் weight வந்து W1, okay, இன்ன அடுத்து வந்து, அந்த trayல, நாம் வந்து, என்ன பண்ணிராப்பின்னா, Next, when the oven dry pannna, the copper amount irukka soil avandhu re, nama W3. Abhi nirthu ma. Ok va. So, yudhu lehen nama water kandu nebhi kandu bhi klaam bhi na. So, water kandu nebhi kandu bhi 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 W2 minus W3 நான் W2 ல wet soil இருக்கு, W3 ல வந்து dry soil இருக்கு, சோ அப்போ wet minus dry minus பண்ணும் அப்படின் நான் இக்கு water content மட்டு கடைக்கும் divided by W3 minus W1, W3 minus W1 நாம் நம்ம wet soil இருந்து, W3 அப்படின்து dry soil, dry soil இருந்து நம்ம வந்து நான் பட்டுரை அப்படின்னா, அந்த pan oda weight மட்டு minus பணிக்கிறேன். சோ அப்பா solids oda weight கடிக்கும். சோ water கண்ணால் நாம் கின்ன weight of water divided by weight of solids. கரைக்டா? இப்படுது நம்ம் பார்மில் பார்த்திருக்கும். weight of water divided by weight of solids. சோ அப்பு இங்கப் பருங்க weight of water தா W2 minus W3 weight of water கடிக்கும். weight of solids கு W3 minus W1 போன்னும். இன்று 100 போட்டாவுப்பின்னான் நேக்கு water கண்டு வந்து percentage கடிச்சிரும். 
சோ இப்படிதான் நம்ம வந்து வாட்டர் கனன் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ எவ்வளவு பார்ட்டிகல்ஸ் சைஸ் எவ்வளவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 2 mm மேக்ஸிமம் வந்து 4.75 mm வரைக்கும் எடுக்கிறோம் தென் ஜெனரலி வந்து 200 கிராம் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து எடுத்துக்கலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து 110 டு அதாவது 105 டு 115 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார் 24 hours வந்து நம்ம இத வைக்க போறோம் ஓவன்ல இந்த டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா இருந்துச்சு இந்த டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் எவாபரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நடக்காது இதே வந்து இந்த டெம்பரேச்சரை விட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சாயில் பார்ட்டிகளோட கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சரே வந்துட்டு பிரேக் ஆயிடும் அதுல இருக்க கெமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் வாட்டர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் வாட்டர்னா என்னன்னா கெமிக்கலி பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் வாட்டர் அதாவது சாயிலோடு சேர்ந்து இருக்க வாட்டர் தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் அந்த வாட்டரும் கூட எனக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா எவாப்ரேட் எவாப்ரேட் ஆயிட்டு போயிடும் நமக்கு அந்த வாட்டர் எல்லாம் போக தேவையில்ல வாயில இருக்க வாய்ஸ்ல இருக்க வாட்டர் மட்டும் போனா போதும் சோ ஸ்ட்ரக்சரல் வாட்டர் போகக்கூடாது சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாவோ இல்ல அந்த இந்த டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாவோ வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்ப வந்து நம்ம எடுத்திருக்க சாயில வந்து ஜிப்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கோம் ஜிப்சம் எல்லாம் அது ஆர்கானிக் மெட்டர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல வந்து ஜிப்சம் வந்துட்டு அதோட வாட்டர் கண்டட்ட வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் சாயில் வந்துட்டு டீகம்போஸ் ஆகி ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஜிப்சம் இந்த டாஷன் பேலன்ஸ் மெத்தட்ல வந்து மெயினா நம்ம பாக்குறது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ட்ராடட் லேம்பும் டாஷன் பேலன்ஸ் மாய்ஸ்டர் மீட்டர் தான் ஓகேவா சோ இது வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இதுல வந்து எப்படி இருக்கும்னா நம்ம டார்க் அப்ளை பண்றதுக்கு ஒண்ணு இருக்கும் இதன் அடுத்து வந்து இது வந்து சர்க்கிளா வந்து நம்ம வந்து சாயில் பிளேஸ் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சாயில் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த டார்க் இங்க யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சம் ரொட்டேஷன் சம் டிகிரி வந்து நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வச்சிடுறேன் ஓகேவா ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா இன்ட்ராடட் லேம்ப் இருக்கு இல்லையா இன்ட்ராடட் லேம்ப் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இங்க என்ன பண்றோம்னா லைட் வந்து பாஸ் பண்றோம் ஓகேவா சோ அந்த லேம்ப்ல இருக்க லைட் மூலயமா இங்க சாயில இருக்க வாட்டர் கண்டர் எல்லாம் வந்து கம்மி ஆயிடும் வாட்டர் கண்டர் எல்லாம் கம்மி ஆயிட்டு வெயிட் கம்மியானால திருப்பி வந்து அந்த அது வந்து நார்மல் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து திரும்பி வரும் ஓகேவா சோ எவ் நம்ம முன்னாடியே கொடுத்த டார்க்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் திரும்பி வந்திருக்கோ அதுதான் வந்து அந்த சாயில் இருக்க வாட்டர் கண்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா புரியுதா இப்ப வந்து நம்ம இன்ட்ராட் லேம்ப்ல இருந்து வர பவரால சாயில் இருக்க வாட்டர் கண்டன் கம்மியாது சாயில் வாட்டரோட இருக்கும் போது கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமா இருக்கும் வாட்டர் கண்டன் கம்மியாகும் போது வெயிட் கம்மியாகிடும் சோ வெயிட் கம்மியாகும் போது திரும்பி ரிவர்ஸ்ல வருது ரிவர்ஸ்ல வரும் போது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வருது அப்படின்னு பாத்துட்டுதான் இதுதான் வந்து அதோட வாட்டர் கண்டன் அப்படின்னு சொல்லும் இதோட மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் டூ எம்எம் இருக்கணும் இதுக்கும் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டென் டூ அதாவது ஒன் நாட் ஃபைவ் டூ செல்சியஸ் அதாவது நூத்தி பத்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கு டோட்டலாவே நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம் இது வந்து ரேப்பிட்னு சொன்னோம் டோட்டலாவே ஒரு பிப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் அந்த டைம் எடுக்கும் ஓகேவா இவ்வளவுதான் வந்து டாஷன் பேலன்ஸ் மெத்தட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தேர்ட் மெத்தட் வந்து பைக்னோ மீட்டர் மெத்தட் பைக்னோ மீட்டர் மெத்தட்ல வந்து இது வந்து பைக்னோ மீட்டர் கிடையாது சும்மா டிராயிங்காக நான் போட்டிருக்கேன் பைக்னோ மீட்டர் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஒரு சாம்பிள்காக இதை வச்சுக்கோங்க சோ நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பைக்னோ மீட்டர் வந்து எடுத்துக்க போறேன் பைக்னோ மீட்டர்ல வந்துட்டு இது வந்து டபிள்யூ ஒன் வெறும் பைக்னோ மீட்டர் மட்டும் நான் வந்து டபிள்யூ ஒன் வச்சுக்கிறேன் அதாவது இதுக்கு மட்டும் நம்ம வெயிட் போட்டுக்கிறோம் இதுதான் டபுள்யூ ஒன் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த பைக்னோ மீட்டர்ல ஒரு ஒன் தேர்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் பா எந்த பார்ட்டிகளுக்கு வாட்டர் கண்டன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த அந்த சாயில வந்து சாம்பிள் வந்து நான் ஃபில் பண்றேன் இதுதான் வந்து டபிள்யூ டூ சோ இப்ப வந்து பைக்னோ மீட்டர் பிளஸ் சாம்பிள் தான் வந்து டபிள்யூ டூ ஓகே தென் அடுத்து அந்த சாம்பிளோடவே இது வெயிட் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதே சாம்பிளோட நான் வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிருக்கேன் சோ இதுதான் வந்து டபிள்யூ த்ரீ
ஆனா பட் வெரி அக்யூரேட் கிடையாது அக்யூரேட்ல எனக்கு வராது இப்ப வந்து ஓவன் ட்ரைவிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு ஒன்னா ஒரு நாள் ஆகும் பட் அது வந்து அக்யூரேட்டா கிடைக்கும் இது வந்து அவ்வளவு அக்யூரேட் கிடையாது பட் சீக்கிரமா பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்ப வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு லார்ஜ் ஒரு ஒரு வெசல் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அந்த வெசல்ல வந்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வேணும் நான் எந்த சாயிலுக்கு வந்து நான் வாட்டர் கண்ணு கடைபிடிக்கணும் அதை வந்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஃபில் பண்ணிட்டு இதுல வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒயிட் பேப்பர்ஸ் ஒயிட் பேப்பர்ஸ் கூட நான் இதுல வந்து போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து சாண்ட் பாத் பண்ண போறேன் இன்னொரு இதுல வந்துட்டு நான் சாண்ட வந்து கொட்டி வச்சிருக்கேன் நார்மல் சாண்ட் நம்ம இதுக்கெல்லாம் நம்ம வாட்டர் கண்ட் கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை கண்டுபிடிக்க போறது இல்லை இப்ப ஏற்கனவே இருக்க பேனை வந்து நான் இதுல ஃபிட் பண்றேன் இந்த பேன்ல தான் நம்மளோட சாம்பிள் இருக்கு ஓகேவா இதுல இருந்து நம்ம வெயிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த பேன்ல தான் நம்மளோட சாம்பிள் இருக்கு இந்த இந்த மணலை வந்து நம்ம சூடுபடுத்த முடியுமா சாண்ட வந்து நம்ம சூடுபடுத்தணும்னா இந்த சாண்ட்ல வந்து ஹீட் ஆகும் சோ அந்த ஹீட் ஹீட் வந்து இந்த பேனுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி இந்த பேன்ல இருக்க சாயிலோட வாட்டர் கண்டன் வந்து வெளியெடுக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து சாண்ட் பாத் மெத்தட் சோ இப்ப வந்து இந்த ட்ரெயில வந்து நான் வந்து வித் ஒயிட் பேப்பர்ஸோட எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் வந்து டபிள்யூ ஒன் இதுதான் வந்து டபிள்யூ ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ட்ரே வந்துட்டு சாண்ட் பாத்துக்கு நான் வைக்கணும் சாண்ட் விச் இஸ் ஹீட்டட் ஓவர் ஸ்டவ் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சாண்ட் பாத்ல நான் வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த இதை வந்து நான் ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகேவா எந்த எந்த சாயில் இப்ப வந்து சாண்ட் இங்க வந்து எந்த சாண்ட் இருக்குங்கிறத பொறுத்து டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒயிட் பேப்பர் வந்துட்டு எப்ப வந்து எது நம்ம இதுல ஒயிட் பேப்பர் போடுறோம் அப்படின்னா ஒயிட் பேப்பர் வந்து எனக்கு கலர் வந்துட்டு பிரவுன் மாதிரி மாறும் சோ பிரவுன் மாதிரி மாறுதுனா ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அடுத்தம் சோ அது நடக்கிறதுக்குள்ள அது நடக்கிறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்துடணும் ஓகேவா தென் அடுத்து வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு அதை வெளியே எடுத்துட்டு கூல் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் நம்ம வெயிட் பண்றோம் வெயிட் போடுறோம் அதுக்கு வந்து வெயிட் ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் தென் அடுத்து சாண்ட் பாத் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு திருப்பி அதுக்கு வெயிட் போடுறோம் அது டபிள்யூ டூ சோ இப்ப நமக்கு வந்து வாட்டர் கண்ட் வேணும் அப்படின்னா டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் ஓகேவா சோ நம்ம வந்து எவ்வளவு வாட்டர் கண்ட் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளவு வெயிட் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு வாட்டர் கண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து சாண்ட் பாத் மெத்தட் தென் அடுத்து வந்து அல்கஹால் மெத்தட் அல்கஹால் மெத்தட் என்னன்னா நம்ம சாயில் வந்து எந்த ட்ரேல எடுக்கிறோமோ அந்த ட்ரேவோட சாயிலோட சேர்த்து நான் வந்து அல்கஹாலை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அல்கஹால்லாம் என்ன அல்கஹால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் சோ இதுதான் வந்து மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் எடுக்கிறோம் நான் இங்க வந்து சாயில் ஃபில் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து என்னன்னா அல்கஹாலும் ஊத்திட்டேன் ஓகேவா அல்கஹால் ஃபில் பண்ணியாச்சு சோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை வெயிட் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து டபிள்யூ டூ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளவு ஆல்கஹால் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் எம்எல் ஃபார் ஒன் கிராம் ஒரு கிராம் சாயிலுக்கு வந்து ஹாஃப் கேஜி நீ சாயில் எடுக்கிற அப்படின்னா ஹாஃப் கேஜி வந்து ஹாஃப் ஹாஃப் லிட்டர் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அல்கஹால் வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா நல்லா வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இக்னைட் பண்றோம் இக்னைட்னா நம்ம வந்து இது வந்து என்ன பண்றோம் எரிய விட போறோம் எரிய விடும் போது அல்கஹால் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எரியும் அல்கஹால் வந்து எரியப்ப அதோட சேர்ந்து சாம்பிள் இருக்க வாட்டர் கண்டும் வந்து நல்லாவே வந்து கம்மி ஆயிடும் சோ அல்கஹால் வந்து நம்ம இதை வந்து ஹீட் பண்றோம் ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அல்க சோ அடுத்து வந்து பார்க்க போது வந்து கால்சியம் கார்பைட் மெத்தட் இதுல வந்து என்னன்னா வாட்டரோட நான் வந்து கால்சியம் கார்பைட வந்து சேர்க்கறேன் சாரி வாட்டரோட கால்சியம் கார்பைட் சேர்க்கும் போது எனக்கு வந்து மெத்தின் கிராஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வாட்டர் மீன்ஸ் சாயில் சாயில் இருக்க வாட்டரோட கால்சியம் கார்பைட் சேரும் போது எனக்கு மெத்தினின் அசிட்டலின் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சோ இதுதான் வந்து கால்சியம் கார்பைட் மெத்தட் சொல்லுவோம் எவ்வளவு அசிட்டலின் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுல வாட்டர் கண்டன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அசிட்டலின் கேஸ் ப்ரெஷர் வச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா மாஸ்டர் மாஸ்டர் மீட்டர்ல கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவு கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுதான் வந்து அதுல இருக்க வாட்டர் கண்ட் வாட்டர் கண்ட் அளவு ஓகேவா சோ இதை வந்து சாம்பிள் வந்து சிக்ஸ் கிராம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் கால்சியம்
So, this is the Institute Determination Method. This is the field of field. Next video, thank you.